dear students in this video we are going to discuss one of the very important and most important question structure of diborin actually ga ee structure of diborin yokka explanation koncham ekku ga untundi ante number of points ekku untai explanation kuda chaala untundi kagapothe nenu ee videos anni kuda chemistry easy cheyadaniki ante just pass avvadaniki maatrame nenu isthunnanu kabatti ikkada answer kuda nenu chaala short ga explain chestanu ఇక్కడ కంప్లీట్ ఆన్సర్ రాలేదు అని చెప్పేసి కొంతమంది అనుకోవచ్చు బట్ ఉన్నటువంటి ఆన్సర్లో మెయిన్ పాయింట్స్ కలెక్ట్ చేసి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ మీ లెక్చరర్స్ చెప్పినట్టుగా నేర్చుకుని ఉంటే దాన్నే కంటిన్యూ చేయండి ఈ వీడియో మీరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైతే డైబోరియన్ స్ట్రక్చర్ ఇంతవరకు నేర్చుకోలేదో లాస్ట్ మినిట్ ప్రిపరేషన్ కోసం మాత్రమే ఇది యూజ్ అవుతుంది రైట్ ఇక్కడ డైబోరియన్ స్ట్రక్చర్ దీన్ని బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం పాయింట్ వైజ్గా డైబోరేన్ ఫార్ములా ఈజ్ బీ టు హెచ్ సిక్స్ డైబోరేన్ యొక్క ఫార్ములా బీ టు హెచ్ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ మాలిక్యూల్ డైబోరిన్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ మాలిక్యూల్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము అంటే బాండ్ ఫార్మేషన్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరమో వాటికంటే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఉంటే వాటిని ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ మాలిక్యూల్స్ అని అంటాము సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువగా ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్ ఇది అండ్ ఇక్కడ ఈ బీ టూ హెచ్ సిక్స్ లో బోరాన్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది బోరాన్ అండర్ గోస్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ నుంచి సిక్స్త్ పాయింట్ వరకు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్స్ నేను మీకు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు డ్రా చేసి ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ డైబోరైన్ ఫార్ములా బీ టూ హెచ్ సిక్స్ అని చెప్పుకున్నాను కదా అండ్ టూ బోరాన్ ఐటమ్స్ తీసుకుందాము ఇక్కడ ఒక బోరాన్ ఇక్కడ ఒక బోరాన్ మీరు కూడా స్ట్రక్చర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హైడ్రోజన్స్ ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ ఫస్ట్ బోరాన్ దగ్గర ఒక టూ హైడ్రోజన్స్ అండ్ సెకండ్ బోరాన్ దగ్గర ఒక టూ హైడ్రోజన్స్ మెన్షన్ చేద్దాము అంటే ఫస్ట్ బోరాన్కి ఇటు చివర టూ హైడ్రోజన్స్ సెకండ్ బోరాన్కి అటు చివర టూ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి వీటిని టెర్మినల్ హైడ్రోజన్స్ అంటాము టెర్మినల్ హైడ్రోజన్స్ అంటే చివర్లో ఉండేటువంటి వాటిని టెర్మినల్ హైడ్రోజన్స్ అంటాము ఈ రెండు బోరాన్స్కి మధ్యలో టూ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి ఈ టూ హైడ్రోజన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ రెండు బోరాన్స్ను కనెక్ట్ చేస్తాయి అంటే కలుపుతాయి కాబట్టి ఈ హైడ్రోజన్స్ను మనము బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్స్ అంటాం బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైనా రోడ్డు మార్గాన్ని వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా కాలువల వ్యవస్థే ఆ దాన్ని క్రాస్ చేయడానికి రెండు బోత్ సైడ్స్ను కనెక్ట్ చేయడానికి మధ్యలో మనం బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అలానే ఇక్కడ ఈ రెండు బోరాన్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి హైడ్రోజన్ యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు హైడ్రోజన్స్ను మనం బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్స్ అంటాము ఇప్పుడు ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ ఫోర్ టర్మినల్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ టర్మినల్ అంటే చివరిలో ఉండేవి నాలుగు టర్మినల్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి టూ బ్రిడ్జ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ టూ బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ నేను ఇంకోలా కూడా రాయొచ్చు రాస్తాను చూడండి ఫస్ట్ టూ బోరాన్ ఐటమ్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను టూ బోరాన్ ఐటమ్స్ అండ్ టర్మినల్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ యాజ్ యూజువల్గా ప్రీవియస్ స్ట్రక్చర్లో దీంట్లో ఎలా ఉందో అలానే టూ టర్మినల్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ మెన్షన్ చేస్తు చేశాను ఆ తర్వాత ఈ టూ టర్మినల్ హైడ్రోజన్స్కి మధ్యలో ఈ రెండింటికి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఇలా ఉందనుకుందాం ఒక బ్రిడ్జ్ ఓకే సో ఈ బ్రిడ్జ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ రెండు ఉంటాయి కదా ఇలా ఈ రెండు బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ మెన్షన్ చేశాను సో ఇక్కడ ఇది చూడ్డానికి ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది ఒక బనానా షేప్లో కనపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని బనానా బాండ్ అని కూడా అంటారు చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ బ్రిడ్జ్ బాండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బనానా బాండ్ బ్రిడ్జ్ బాండ్ ఆర్ బ్రిడ్జ్డ్ బాండ్ ఈజ్ ఆల్సో బ్రిడ్జ్డ్ బాండ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బనానా బాండ్ దీన్ని బనానా బాండ్ అని కూడా అంటారు నా సజెషన్ ఏంటంటే టూ స్ట్రక్చర్స్ కూడా డ్రా చేయండి లేదు టూ స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేయలేకపోతే కనీసం ఈ స్ట్రక్చర్ అన్న డ్రా చేయండి ఇక్కడ చివరిలో ఉండేటువంటి హైడ్రోజన్స్ను మీరు హెచ్ సఫిక్స్ టి అని రాసుకోవచ్చు అంటే టెర్మినల్ హైడ్రోజన్స్ అని అండ్ మధ్యలో ఉండేటువంటి హైడ్రోజన్స్ హెచ్ సఫి సఫిక్స్ బి అని రాయచ్చు అంటే బ్రిడ్జెడ్ హైడ్రోజన్స్ అని అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ సెంటర్డ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ ఇది కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మీరు త్రీ ప్లేస్లో టూ టూ ప్లేస్లో త్రీ రాస్తే అది రాంగ్ అవుతుంది త్రీ సెంటర్డ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్
త్రీ సెంటర్డ్ త్రీ సెంటర్డ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ అంటాం సో అలాంటివి రెండు ఉంటాయి మనకు బిహెచ్బి ఇక్కడ కూడా బిహెచ్బి ఈ బిహెచ్బి బాండ్ నే మనము మీకు కావాలంటే ఇక్కడ బిహెచ్బి అని రాసుకోవచ్చు ఈ బిహెచ్బి బాండ్ ని త్రీ సెంటర్డ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ అంటాం సో మెయిన్ గా ఈ పాయింట్స్ రాయండి స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేయండి యూ మే గెట్ మాక్సిమం మార్క్స్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ అడిషనల్ పాయింట్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఓకే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ యువర్స్ రీడ్స్ హుసైన